ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മുമനാൽ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ മാച്ച് ആയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ്സ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയി കൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് മാച്ച് ആയ ഹെയർ ബാൻഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര പാടല്ലേ കുറേ കടയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര മാച്ച് ആയ ഹെയർ ബാൻഡ്സ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളെ പഴയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക എന്നുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക അതുപോലെ നമ്മളെ ചുരിദാറിൻ്റെ മറ്റൊക്കെയുള്ള കട്ട് പീസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ബൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബനിയൻ ക്ലോത്ത് തുണികളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മറ്റേത് കടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കസിൻസിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം തന്നെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കട്ടിയുള്ള കടലാസിലോ കാർബോർഡ് പീസിലോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ മക്കളെ തലൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായി എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ആ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഹെയർ ബാൻഡ് തയ്ച്ചെടുക്കാമല്ലോ തലൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും വിടുത്ത് നാല് ഇഞ്ചുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതും അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക വിടുത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതും ഒരു കടലാസിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ പാൻ്റാണ് ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന ടൈപ്പായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഹെയർ ബാൻഡാണ് നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ച കാർബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് ഇഞ്ചും എടുത്ത് നാല് ഇഞ്ചും എടുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നീളത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം നീളത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലും ചീത്ത വശം പുറകാക്കിയിട്ടും വേണം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അത് തുന്നിയിട്ടോ തയ്ച്ചിട്ടോ എടുക്കാം സൂചി നൂലും കൊണ്ട് പിന്നെ തുന്നിയെടുത്താലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം അതായത് ഇതിന് നല്ല വശം പുറത്തേക്കിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് തലഭാഗവും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഒരു ലേശം ഭാഗം എന്താണ് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായി മടക്കി വെച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ചെറിയതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ തലഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചൊരു വൃത്തികേട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കയ്യേറ്റി തുന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ഹെയർ ബാൻഡായി ഇനി
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കത് മടക്കി തുന്നിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വൃത്തിയോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയല്ല എന്നാലോ അതൊരു മോഡലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് തുന്നിയെടുക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഹെയർ ബാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആ കെട്ട് മുകളിലാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ആ കെട്ട് താഴേക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് രണ്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ അവൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം